మళ్ళీ ముగ్గురు కలవబోతున్నారా రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యతిరేకుల పునరేకీకరణ జరగబోతోందా క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తూ ఉంటే అందరిలోనూ అదే అనుమానం పెరుగుతోంది రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్ర విభజన తరువాత జరిగిన ఎన్నికల్లో జగన్కు వ్యతిరేకంగా అప్పటి ప్రతిపక్షాలు తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీలతో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా కలిసిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే అందరూ కలిసి ఏదో విధంగా జగన్ ఓడించారు సీన్ కట్ చేస్తే ఐదేళ్లు గిర్రెను తిరిగిపోయాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అప్పటి మిత్రులు విడిపోయి ఎవరి దారిన వాళ్ళు పోటీ చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మిత్రులు అధికారంలోకి వచ్చింది చాలా కొద్దిపాటి తేడాతో మాత్రమే అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయారు ఎవరికి వారు తాము చాలా బలవంతులమని విర్ర వీగారు చివరికి ఏమైంది ఏముంది జగన్ దెబ్బకు అందరూ కళ్ళు తేలేశారు మొన్నటి ఎన్నికల్లో జగన్ దెబ్బకు చంద్రబాబు నాయుడు చావు దెబ్బ తిని కేవలం ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలతో బయటపడ్డారు ఇక బీజేపీ ఎన్ని సీట్లలో డిపాజిట్లు తెచ్చుకుందో వాళ్ళకే తెలియదు తనను తాను ఎక్కువగా ఊహించుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఎంత తక్కువ చెప్పుకున్నా ఎక్కువే పవన్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల ఓడిపోయారు నూట నలభై నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసిన జనసేన ఒక్క చోట మాత్రమే గెలిచింది స్థూలంగా చెప్పాలంటే రాష్ట్రంలో జగన్ ను ఎదిరించగలిగిన గట్టి ప్రతిపక్షం లేదనే చెప్పుకోవాలి మేనిఫెస్టోలో చెప్పినవి పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీల్లో ఒక్కో దాన్ని జగన్ నెరవేర్చే పనిలో పడ్డారు మొత్తానికి జగన్ పాలనతో మామూలు జనాలైతే హ్యాపీగానే ఉన్నట్లు కనబడుతోంది అందుకనే రాజకీయ పార్టీలు మండిపోతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే ముందు చంద్రబాబు తర్వాత బీజేపీ తాజాగా పవన్ జగన్ కు వ్యతిరేకంగా గొంతులిప్పుతున్నారు వీళ్ల వరుస చూస్తూ ఉంటే విడివిడిగా ఉంటే జగన్ ను ఎదుర్కోవడం కష్టమని డిసైడ్ అయినట్లుంది అందుకనే జగన్ కు వ్యతిరేకంగా కలుస్తున్నారు చూడబోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో మళ్లీ జగన్ కు వ్యతిరేకంగా ఏకమయ్యేటట్లే అనిపిస్తోంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో